नमस्कार आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब और मैं हूं आनंदियो चक्रवर्ती दोस्तों एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं और बिल्कुल सही सही जवाब दीजिएगा अगर आपको चॉइस दिया जाए कि आपका जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खुलेगा कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है तो आप कौन से बैंक में अपना पैसा रखेंगे सरकारी बैंक में रखेंगे या प्राइवेट बैंक में रखेंगे सच बोलिए प्राइवेट बैंक में ना क्योंकि वहां सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा होता है एसी शेसी लगा होता है कोई पान की पीख नहीं होती सारे कर्मचारी टाई शाई लगा कर बैठे होते हैं वे लगता है कि कहीं बहुत अच्छे जगह में हम लोग आ गए हैं और एक और कारण है जिसके चलते आप प्राइवेट बैंक में पैसा डालना पसंद करेंगे पिछले तीस सालों से पूरे देश में सरकार अर्थशास्त्रीय और मीडिया ने ये बात फैलाया हुआ है कि प्राइवेट मतलब अच्छा और सरकारी मतलब बेकार लेकिन अब जब एक बड़ा प्राइवेट बैंक येस बैंक डूबने के कगार पर है तो सरकारी बैंक ही आ रहे हैं उसे बचाने के लिए आज के इस एपिसोड में हम इसी चीज का हिसाब लगाएंगे कि येस बैंक नो बैंक कैसे बन गया सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किसी भी बैंक का बिजनेस होता क्या है जब हम लोग बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो हम एक तरीके से बैंक को अपना पैसा उधार दे रहे हैं बैंक हमसे उधार पर हमारा बचाया हुआ पैसा ले रही है और उस पर हमें ब्याज दे रही है अब उसी उधार पे लिए गए पैसे के आधार पर यानी हमारे डिपॉजिट के आधार पर बैंक लोन देती है पर्सनल लोन कार लोन हाउसिंग लोन और सबसे बड़ा जो होता है वो है कंपनियों को लोन और इन लोन पर बैंक ब्याज लेती है आ, बैंक के लिए एक तरफ हमारे डिपॉजिट पर ब्याज देने का खर्च है जो हमें मिल रहा है और दूसरी तरफ कंपनियों से और जिन लोगों ने पर्सनल लोन लिया हुआ है हाउसिंग लोन वगैरह उनसे बैंक ब्याज से आमदनी करती है जाहिर है बैंक लोन पर जितना ब्याज कमाती है उससे कम ब्याज हम लोगों को डिपॉजिट पर देती है और इन दोनों में जो फर्क है यही है बैंक का मुनाफा यानी प्रॉफिट इसका मतलब यही हुआ जितना ज्यादा एक बैंक लोन दे पाएगी उतना ही बड़ा बैंक का कारोबार होगा इसीलिए 2005 से लेकर 2015 तक बैंकों ने अंधाधुंध लोन दिया और आज भी देते आ रहे हैं हम लोगों को तो फोन आते ही रहते हैं ना कि हेलो सर आपका पांच लाख का लोन बिना किसी कागज के प्री अप्रूव हो गया है क्या आप लोन लेना चाहेंगे और आप नॉट इंटरेस्टेड बोलकर फोन पटक देते हैं एक टाइम ऐसा भी था जब बैंक के मैनेजर कॉर्पोरेट के पीछे भागते थे प्रोजेक्ट लोन देने के लिए कि आप लोन ले लीजिए सर बहुत अच्छे टर्म्स होंगे और कॉर्पोरेट का क्या अगर प्रोजेक्ट चल गया तो लोन वापस कर देंगे अगर फेल हुआ तो वापस कौन दे रहा है 2013 से जो भी जानकार बैंकिंग सेक्टर को फॉलो कर रहे हैं वो जानते थे कि भारत में पावर स्टील और रियल इस्टेट सेक्टर बहुत मुसीबत में और इन्होंने बैंकों से जो लोन लिया है वो वापस नहीं कर पाएंगे सभी बैंक के मैनेजमेंट भी ये बात जानते थे लेकिन उन्होंने ये बात छुपा कर रखा अब आपको शायद पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं कि जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में अपना शेयर बेचती है तो उन्हें हर तीन महीने में अपने बिजनेस का पूरा लेखा झोंका पब्लिक को देना पड़ता है और हर साल एक एनुअल रिपोर्ट निकालना पड़ता है जिसमें अपने कारोबार का डिटेल में ब्यौरा देना पड़ता है जितने भी बैंक स्टॉक मार्केट में अपना शेयर बेचते हैं उनका ये कर्तव्य था कि वो अपने एनुअल रिपोर्ट में अपने बिजनेस का असली हालत पब्लिक को बताए सभी ने छुपाया कितने लोन अकाउंट में पैसा वापस नहीं आ रहा है ये बैंक को ब्याज नहीं मिल रहा है ये बात सही तरीके से ना बताकर उन्होंने कम करके बताया और इनमें से सबसे बड़े गुनागार हैं येस बैंक 2015 में स्टॉक मार्केट की बड़ी ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस ने एक रिपोर्ट लिखा था जिसमें उन्होंने 100 ऐसे कंपनियों का लिस्ट बनाया जिनका बिजनेस लगभग ठप है अब बैंकों को क्या करना चाहिए था ऐसी कंपनियों को लोन बंद करना चाहिए था जांच करना चाहिए था क्या ये कंपनियां पैसे वापस दे पाएंगी या नहीं वो तो उन्होंने किया नहीं उल्टा इन कंपनियों को और भी ज्यादा लोन दिया और इनमें से सबसे आगे था येस बैंक जिन्होंने ऐसी फंसी हुई कंपनियों को पहले की तुलना में तीन गुना ज्यादा लोन दिया 2011-12 से लेकर 2014-15 तक येस बैंक ने जितने भी नए लोन दिए उसका 18 प्रतिशत ऐसी फटीचर कंपनियों को दिया 
इसीलिए यूबीएस ने कहा येस बैंक का शेयर बेच दो ये रिपोर्ट जुलाई 2015 का है क्या उसके बाद किसी ने येस बैंक से सवाल पूछा कि ये हो क्या रहा है क्या येस बैंक ने खुद कहीं बताया कि हमारे बहुत सारे लोन फंसे हुए जी नहीं बल्कि अप्रैल 2016 में भी अपने एनुअल रिपोर्ट में येस बैंक ने कहा कि उनका टोटल खराब लोन मतलब जो शायद वापस ना आए लगभग साढ़े सात सौ करोड़ का है लेकिन अगले ही साल सच सामने निकल कर आ गया असल में 2016 में ही खराब लोन की मात्रा साढ़े सात सौ करोड़ नहीं बल्कि चार हजार नौ सौ छब्बीस करोड़ था कुछ लोग जैसे बैंकिंग विशेषज्ञ हेमंत हजारी बोलने लगे कि देखिए इस स्टॉक से बच कर रही है ये मैनेजमेंट पारदर्शिता में विश्वास ही नहीं रखती क्या इससे स्टॉक में कोई फर्क आया जी नहीं आप स्टॉक प्राइस देख लीजिए जुलाई 2015 में जब यूबीएस की रिपोर्ट निकली थी तब येस बैंक का शेयर का दाम लगभग एक सौ था मई 2017 में जब हेमिंद्र हजारी ने अपना लेख लिखा उसके बाद भी येस बैंक का शेयर चढ़ता गया और अक्टूबर 2017 तक उसका दाम जाकर तीन सौ हो गया सब बातें सामने थी फिर भी स्टॉक मार्केट के गुणी लोग इस बैंक के शेयर में अपना पैसा डालते रहे और आपका पैसा भी क्योंकि आप जो देख रहे हैं ये वीडियो उनमें से बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डाला हुआ है अगस्त दो तक येस बैंक का शेयर तीन रुपए का हो गया था सोचिए यूबीएस की रिपोर्ट के बाद भी तीन साल में दो गुना से भी ज्यादा येस बैंक का शेयर बढ़ गया इस वक्त येस बैंक लगभग खत्म हो चुका है शेयर का असली मूल्य शून्य है बिल्कुल जीरो ऐसे में सरकार पहुंची है प्राइवेट बैंक को बचाने के लिए एस और एल को बताया गया है कि आप बैंक का उनचास खरीद लो और फिर उसमें पैसा डालो लेकिन खेल तो खत्म है अभी बैंक में जिनका अकाउंट है उनको कहा गया है कि अगले एक महीने में आप सिर्फ पचास हजार रुपये निकाल सकते हैं लेकिन जिस दिन दरवाजा खुलेगा ऐसे बैंक में कौन अपना पैसा रखना चाहेगा मतलब डिपॉजिटर जितने भी हैं वो अपना पैसा निकाल कर भाग लेंगे और मैंने आपको पहले ही बताया था अगर बैंक के पास डिपॉजिट नहीं होगा तो वो लोन नहीं दे पाएगी और बैंक का कारोबार ही खत्म हो जाएगा यानी एस और एल के हाथ आएगा ठनठन गोपाल और इसकी भरपाई कौन करेगा हम लोग जो टैक्स देते हैं चाहे इनकम टैक्स हो या जीएसटी हमारे पैसे से एक प्राइवेट बैंक को बचाया जा रहा है यानी फायदा हुआ तो कॉर्पोरेट का नुकसान हुआ तो हमारा कैसा लगा आखिर अच्छे दिन आ गए ना